el agua que yo les quiero dar se convertirá en su interior en un manantial de vida eterna. Lo que el mundo necesita es vida interior, vida en el corazón. Vida interior, diálogos para tener vida. Jeremías, un profeta. Al iniciar nuestra reflexión el día de hoy con el adjetivo de profeta, queremos decir que algo nuevo puede ocurrir en cada uno de nosotros, en quien les habla y en quienes escuchan. Al decir algo nuevo, no nos referimos a una novedad desconocida, aunque podría eso suceder. Nos referimos a nuevos pasos en nuestra vida nuevos horizontes, nuevas dimensiones que enriquecen y refuerzan el camino a seguir. Si la palabra de Jeremías proclamada en la celebración de este primer domingo de Adviento nos dice y su palabra nos llega al corazón, ha de suceder lo que propone o afirma, y no solo como recuerdo histórico o algo conocido, sino como un enriquecimiento, un crecer o un avanzar en el camino emprendido con el Señor Jesús. Desde hace pocos o muchos años, ahora mismo, Él, en boca de Jeremías, nos dice, «Mirad que vienen días en que confirmaré la palabra que les dije». Haré brotar para ustedes un germen justo que les llevará a una mejor justicia en el corazón. Hermanos, nuestra vida es un proceso. La manera de ver o entender y asumir las, las situaciones, los acontecimientos en el momento actual de nuestro caminar no es el mismo de hace unos años. Así pues, nuestra reflexión de hoy es para ayudarnos a caer en la cuenta de que esta palabra de Jeremías haré brotar para ustedes un germen que les llevará a una mayor justicia, no es una simple palabra. Es la afirmación de lo que puede y lo que el Señor desea que suceda, que el mañana en lo que se refiere a la experiencia y la percepción de nuestra vida interior, algo será una novedad, una fortaleza o capacidad no tenida o percibida hasta ahora, o sí tenida, pero ahora vivida con más claridad o intensidad, porque el ambiente es una expresión que indica que algo ha de venir, algo ha de suceder, y en la apuesta, apuesta de nuestro programa, este algo se refiere necesariamente al interior de nuestra vida. Cada uno de nosotros puede calcular cuántos ambientes hemos vivido hasta la fecha de hoy. Seguramente podremos percibir que el de ahora no se parece a muchos de los anteriores. Quiera el Señor y que nosotros no le defraudemos, en el saber estar atentos y abiertos a lo que el Adviento, el advenimiento de Jesús, no sea únicamente una fecha de calendario, sino un nuevo encuentro en intensidad y amplitud con el Señor. Lo que el mundo necesita es vida interior, vida en el corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Con Monseñor Enrique Díaz y el sacerdote Román Fortuny. Vida Interior, diálogos para tener vida, todos los jueves a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. Vida Interior, diálogos para tener vida.